你要带我去哪儿？殿下，殿下。帝君，我我想跟凤九殿下进一步说话。好。凤九殿下，刚刚在醉酒之下，行动都有得罪，还请你恕罪。蒙上。你在我心里一直都是我的好朋友，虽然说我没有跟你坦白，但是你也不用这么客气啊。所以，我们还能是好朋友吗？当然了，九哥是你的好朋友，你也是九哥的好朋友，以后你就把我当成九哥看待就行了，因为那才是真正的我。我其实很高兴，能在，呃，能。能让我倾慕已久的人知道我喜欢他，凤九殿下，我我没什么遗憾了。怎么会没有什么遗憾？要让你喜欢的人也喜欢你，才叫没有遗憾。日后你一定会遇到一个真正爱慕你的人，到时候你一定要豁出去，你学学人家小燕，让那个人像你喜欢他那般喜欢你才行，知道吗？好。咱们俩是不是应该先避一避啊？哼，这种万年难凑热闹的机会，有人要跟东华帝君抢人，我恨不得凑到跟前去看才痛快呢，还避？哼，老子就知道天族没好人。你倒是应该避一避，我这么盯着，万一有什么，我可以挡一挡。干嘛这么看着我？你就想在这儿看好戏是吧？你话说的这么直接，就有点过分了。被老子说中了吧？天族混账！就是你说的这个混账，教你如何下棋，教你如何去迎娶姬恒公主的心。你就是这么对待你师傅的吗？什么师傅？老子最讨厌下棋了。过河拆桥是吧？嗯、这么快说了？说了。小九说什么了？他说，我们以后还是好朋友。还让我多多向你学习呢，向我学习？嗯，定是要学习你的无耻。他还说，让我下次再喜欢一个人时，定要让那个人像我喜欢他那般也喜欢我。嗯、那就不要辜负他的祝福。
你一定会遇到一个跟你旗鼓相当、喜欢你喜欢到骨子里的人。如今，他已经得到了他的幸福。别再往那边看了，只管往前走便是。就是啊，别回头啊，大道朝前，走就是了。嗯。无知小辈，还想封住本尊？莲心镜，竟然是镜花浊气的莲心镜！东火，你果真不给我机会！是你逼我的。必定要虚阳死，可是以属下现在的能力，杀不尽虚阳与众人。想尽办法，杀了他。是。东华封住了我一部分的力量，我要想冲出这结界，必须得到最后这滴血泪，尽快拿给你。遵命。你等着，我不会让你好过。